시간은 1시 37분이에요. 자려고 했는데 마켓컬리 도착했다 해가지고 이것만 넣어놓고 자려고 합니다. 양상추 아보카도 두유 초코 그린 요거트 이거는 구독자님들이 맛있다고 추천해주신 비비고 생선인데 오등어는 아직 냉동실에 남아있어서 이 삼치구이 하나 사봤어요. 그리고 오랜만에 겉면도 새로 샀고 이거는 처음 보는 닭가슴살인데 아인닭 소스퐁닭 음, 닭가슴살 토마토 쌀쌀 맛 불닭크림 맛 이렇게 두 가지 한번 사봤고 진짜 영상에서 한 30번도 넘게 보여드린 이 브라타 치즈 이거는 처음 본 건데 얇은 피, 꺽찬, 세모, 탱글, 새우, 만두 짜잔! 오랜만에 마켓컬리에서 이렇게 장 봤습니다 진짜 오랜만에 마켓컬리 언박싱 장면 촬영한 것 같은데 정말 오랜만에 주문을 했어요 제가 식단 관리하면서 가장 중요하게 생각하는 포인트가 집밥 만들어 먹기인데 집밥 만들어 먹기는 제가 그동안 수많은 영상에서 꾸준히 보여드렸기 때문에 집밥 만들기를 제외하고 지키는 유지어터의 습관? 이런 느낌으로 영상을 이번에 한번 찍어보려고 합니다. 그럼 저는 일단 이것들 냉장고에 넣어놓고 이제 잠시 잠을 자도록 하겠습니다. 새로운 처음 보는 그린 요거트라 한번 시켜봤는데 어떨지 궁금하네요. 제가 두유 그린 요거트도 좋아하는데 이 초코두유 그린 요거트는 어떨지 한번 먹어보겠습니다. 약간 질감은 꽃, 엄청 꾸덕하기보다는 약간 아이스크림 같은 질감이에요. 이거는 호불호 진짜 진짜 많이 갈릴 것 같아요. 그 흔히 그 우유로 만든 그릭 요거트랑 다르게 두유 그릭 요거트는 조금 더 쌉싸름한 맛이 나고 두유 향이 나서 콩이나 두유 이런 거안 좋아하시는 분들은 진짜 싫어하시더라고요. 근데 요거는 그 두유 맛에 카카오 파우더를 왕창 넣어가지고 초코 맛이 희미하게 나는, 나지만 쌉싸름한 그런 맛이에요. 두유 그릭 요거트 드시는 분들은 또 그것만 먹기 때문에 한 번쯤은 좀 먹어보셔도 좋을 것 같아요. 땅. 제가 감량할 때부터 유지 기간인 지금까지 이거는 진짜 꼭 지키는 습관. 첫 번째가 물 2리터 마시기인데요. 여러분 평상시에 목이 말라서 물을 마시게 되는 경우 있죠? 사실 목이 말라서 물 마시게 되는 경우에는 체내에서 수분이 정말 부족해서 그 수분을 필요로 할때 느끼는 증상이라 목마름을 느끼기 전에 24시간 수분 섭취를 해주는 게 진짜 너무너무 중요하거든요. 물을 많이 마시라는 말은 정말 많이 하지만 왜 중요한지 말씀을 철쩍 드려보자면 물은 영양분 공급, 불필요한 노폐물 배출, 체내 나트륨 농도 밸런스 맞추기 등 다양한 역할을 하는데 이, 이 역할들이 건강한 몸을 만드는 데 아주 중요한 영향을 주기 때문인데요. 물 많이 마시는 게 좋다라고 하는 말이 괜히 있는 말이 아닙니다. 생각보다 이물한 잔이 정말 포만감이 있고 소화효소도 더 빨리 내보낼 수 있게 도와주기 때문에 과식 방지에도 진짜 효과가 좋아요. 그래서 다이어터 혹은 유지어터 그리고 건강을 생각하시는 분들이 물 많이 마시기라는 습관은 꼭 만들어야 하는 습관 중에 하나인데 물 마시는 게 생각보다 어려워서 저는 집에 있는 이 500ml 잔을 네번 마시는 거를 최소 네번 마시는 걸 목표로 하고 있는데 이게 생각보다 귀찮은 게 물을 계속 채우는 것도 귀찮고 밖에 나갈 때는 이 유리컵을 갖고 나갈 수 없기 때문에 애매한 순간들이 있어요. 근데 제가 오늘 소개해드릴 요거 
스테리 캔저 H2 이 텀블러는 대용량 크기라서 하루 딱두 번만 채워서 마실 수가 있는 그런 텀블러예요. 엄청 커요. 이렇게 보면 은 팔뚝만 해. 너무너무 예뻐요. 아무튼 그러면 저는 이제 나가보도록 하겠습니다. 얘들아! <웃음> 얼음물 리필 그러면 리필을 마시면 여기가 이미 뭐가 물렸다가 이렇게 주사바늘 같은 1시간 16분 산책까지 응. 닭가슴살은 요거 어제 주문했던 아임닭 불닭크림 맛 요걸 먹을 거예요. 이렇게 채소랑 먹을게요. 한번 먹어볼까? 엄청 맵진 않고 약간 매콤해서 맛있게 먹을 수 있는 정도? 근데 닭 살이 엄청 부드러워요. 이렇게 싸먹으면 진짜 맛있어요. 오늘도 스탠리 캔처 H2 이 텀블러랑 같이 틈틈이 물 마시도록 하겠습니다. 이게 물이 많이 들어가도 여기 손잡이 부분에 고무로 마감이 되어 있어가지고 그립감도 좋고 이렇게 들 때도 되게 편해요. 근데 깨또 오래... 브라타도 진짜 좀 오랜만에 먹는 것 같아요. 
오늘은 영상 편집하느라 지금 시간이 너무 늦어서 오늘은 곤약밥이랑 삼치만 전자레인지 데워왔어요. 이거는 구운 계란. 지금은 7시 43분. 제가 유지어터 세두 번째 습관 중에 하나는 12시부터 8시까지만 밥을 먹고 그 외의 시간은 모두 공복 상태를 유지하고 있어요. 간식을 먹더라도 무조건 그 시간 내에 먹는 간헐적 단식을 하고 있는데 16대8 간헐적 단식이고 이게 저는 이제 익숙해져서 하나도 힘들지 않은데 처음에 하신 분들은 조금 적응할 때 살짝의 노력이 필요할 수 있다. 근데 어렵진 않습니다. 그래서 어쨌든 지금 시간이 얼마 안 남았기 때문에 얼른 밥을 먹도록 하겠습니다. 10분만에 다 먹었어요. 생각보다 밥 금방 먹었죠? 여러분 저 오늘은 밥 먹기 전에 운동을 하려고요. 제가 또꼭 지키는 습관 중 하나가 주 4회 이상 운동하기예요. 저는 감량과 체력 증진에 가장 도움을 많이 받은 게 걷기 운동이거든요. 제 예전 다이어트 영상을 보신 분들은 아시겠지만 저는 감량할 때 10kg 걷기 운동을 위주로 하고 집에서 간단하게 홈트를 따라 했었어요. 그래서 여러분이 주 4회 운동이라는 얘기만 들으면 막 운동복 갖춰 입고 헬스장 가서 무게 쳐야 될것 같고 격한 운동을 해야 될것 같지만 꼭 그렇지도 않다라는 얘기를 해드리고 싶었어요. 그냥 편한 신발 신고 밖에 나가서 강아지랑 산책해도 좋고 좋아하는 음악 들으면서 그냥 낯선 길 따라 걸어보는 것도 좋고 아니면 집에서 이렇게 사이클 타거나 요즘 막 스태퍼 이런 거 하거나 아니면 홈트를 따라 해도 괜찮아요. 그냥 포인트는 30분 이상 몸을 움직이는 행동을 하면 된다는 거예요. 사람마다 다이어트 목적이 다를 수 있잖아요. 누군가는 얇은 몸을 갖고 싶어서 근육을 좀 빼고 슬림한 몸을 만들고 싶어 할 수도 있고 또그 반대일 수도 있고 뭐 체중 감량, 체력 증진, 신체 강화 등 정말 다양한 목적으로 관리를 할 텐데 모두가 같은 방법으로 헬스장에서 무조건 무거운 무게 치고 닦고야 먹고 그게 꼭 정답은 아니라는 말씀을 해드리고 싶었어요. 아무튼 진짜 진짜 말이 너무 길어졌는데 저는 이제 오늘 이거 사이클을 타려고 하거든요. 그래서 아까 운동하는 동안 시원하게 틈틈이 수분 섭취 해보려고 합니다. 그럼 전 이제 운동을 해보도록 하겠습니다. 오늘은 오랜만에 단호박 에그슬럼 만들 거라 이거 먼저 전자레인지에 한 3, 4분 정도 데워올게요. 이렇게 해서 2분 더 데워올게요. 짠! 계란이 다 익었어요. 그대로 마지막 1분만 더 돌려올게요. 
지금은 5시 25분 지금 나왔고 이제 집에 가서 저녁 준비해서 저녁 먹으면 시간 딱 맞을 것 같아요 오랜만에 너무 여유로웠어요 완전 행복해 여기서부터 집까지는 한 15분에서 20분 정도 걸어가면 됩니다 국수면은 지난번에 메가쇼에서 샀던 건데 수연소면이라는 곳에서 산 홍국살로 만든 면이에요. 이게 좋은 게 50g씩 4개로 소분되어 있어서 먹기 편하겠더라고요. 단호박 에그슬러 두 조각 남긴 게 있어서 이걸 고명이라 생각하고 같이 먹으려고요. 갖고 있는 이 텀블러는 유칼립투스 색상의 887ml 텀블러고요. 자, 근데 이거 다양한 색상과 다양한 용량으로 이 제품이 있으니까 참고해 주시면 될것 같아요. 